हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स माय नेम इज सी एस पायल और हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर वन की केस स्टडी एक और केस स्टडी के बारे में हम एक और एक ऑलरेडी केस स्टडी पढ़ चुके हैं ये हमारी सेकंड केस स्टडी है पहले मैं ऐसे करने वाली हूँ कि आई एल बी रीडिंग दिस केस स्टडी उसके बाद मैं आपको पूरा सिनारियो समझाऊंगी हिंदी में और उसके बाद हम क्वेश्चन से डील करेंगे सो so फर्स्ट ये बोलता है आफ्टर कंप्लीटिंग हिस्स स्टडीज Sarthak decided to enter into business to earn profit and create employment opportunities in the country taking advantage of the startup india scheme of government he decided to venture into business of manufacturing acupressure chairs he decided to sell his products not only in india but also abroad He established his factory in a remote village of Madhya Pradesh and initially employed 20 workers. Being of cautious nature, he also insured his machines and factory building against fire, theft and natural calamities. For the purpose of finance, he obtained a loan from State Bank of India for creating demand for his products. He gave a contract to an advertising company. जब हम केस स्टडी के बारे में बात करते हैं ना एक भी लाइन स्किप मत किया कीजिए इट इज नॉट समथिंग थेरेटिकल ये प्रैक्टिकल चीजों से है अगर आप यहां पर देखो हर एक लाइन में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है और हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे कहना इनका ये है कि सार्थक नाम का एक बच्चा है बंदा है जिसने अभी अपनी अपनी एजुकेशन क्या करी है कंप्लीट करी है अब हम एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं या तो जॉब करने जाते हैं या खुद का बिजनेस खोलते हैं या फिर अपने प्रोफेशनल प्रैक्टिस करते हैं इसने खुद का बिजनेस खोला और इसे कहीं से स्टार्टअप इंडिया के बारे में पता चला वो स्कीम के बारे में पता चला जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी थी और ये फायदा उठाने पहुंच गया उस स्कीम का इसने बिजनेस किसका स्टार्ट किया एक चेयर्स का ठीक है उसके बाद ये बिजनेस को इतना एक्सपैंड करना चाहता है कि ये इंडिया में नहीं बल्कि अब्रॉड में भी अपनी चेयर्स बेचना चाहता है एंड एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत डरता है इंसान तो इसने इंश्योरेंसेस भी लेके रख लिए अपनी बिल्डिंग और मशीनरी पे एंड एट द सेम टाइम इसको चाहिए इसकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो तो एडवर्टाइजिंग कंपनी से भी इसका कॉन्ट्रैक्ट है और लोन ले भी बैठा है ये किस से बैंक से ये है हमारी केस स्टडी अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री डिड सार्थक वेंचर इन टू वट डू यू थिंक ये कौन सी कंपनी में गया है किस तरह की कंपनी में गया है ये क्या बना रहा है एक यू प्रेशर चेयर्स बना रहा है तो मतलब यहाँ पे दो चीजों का कॉम्बिनेशन हो रहा है दो चीजें कंबाइन हो रही हैं जब दो चीजें कंबाइन होती हैं असेंबल होती हैं चेयर और एक यू प्रेशर का वो जो इंस्ट्रूमेंट uh, आता है वो जब अब ऐसे दो चीजें कंबाइन हो रही होंगी तो वो किस नेचर का बिजनेस होगा वो होगा आपका असेंबलिंग नेचर का बिजनेस तो ये सार्थक ने असेंबलिंग इंडस्ट्री स्टार्ट की है जिसमें ये दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाने जा रहा है सेकंड ये बोलते हैं इस सार्थक इनोवेटिव सपोर्ट योर आंसर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप अपने बात उस पर केस स्टडीज में बहुत बार ऐसा भी होता है आपका आंसर दूसरे से अलग हो सकता है एंड एट द सेम टाइम दोनों के आंसर सही भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है सपोर्ट योर आंसर और आपसे आपका ओपिनियन पूछा गया है जब आपसे आपका ओपिनियन पूछा जाता है ऐसे सिनेरियो में हर एक इंसान का ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है अगर आपने एक वैलिड सपोर्टिंग रीजन दे दिया देन इन दैट सिनेरियो आपका जो भी आंसर होगा शायद वो ठीक हो सकता है और वो दूसरे के कंपैरिजन में अच्छा भी माना जा सकता है तो ओपिनियन हर एक इंसान के अलग हो सकते हैं इफ़ यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन बिहाइंड इट तो आप अपना ओपिनियन लिखने से बिल्कुल मत चूकीिएगा यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है आपका दोस्त कुछ और लिख के आया आप कुछ और लिख के आए और दोनों को ही अच्छे मार्क्स मिले क्योंकि आपके रीजन्स क्या थे बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे सो so, यहाँ ये पूछते हैं आपको क्या लगता है सार्थक कुछ इनोवेटिव कर रहा है जनरली आपने अपने आसपास बिजनेसमैन को देखा होगा तो किस तरह के बिजनेस खोलते हैं वो या तो वो खोल लेंगे कैफे बना लेंगे या ग्रोसरी शॉप खोल के बैठ जाएंगे या किसी यू नो लाइक हार्डवेयर वाली शॉप को खोल के बैठ जाएंगे लेकिन अगर देखा जाए तो सार्थक कुछ अलग कर रहा है 
एक्यू प्रेशर की चेयर्स बनाना क्या ये नॉर्मल चीज़ है वट डू यू थिंक क्या ऐसा आम जनता में दिखता है ऐसा दिखता है आप सड़कों पे जाते तो ऐसे कोई बिजनेस मैन दिखता है आपको नहीं तो इसने दूर की सोची इसने इनोवेशन के बारे में सोचा और ये कुछ न्यू कॉन्सेप्ट लेके आया तो यस ये बिल्कुल नई सोच के साथ आया है ये बिल्कुल इनोवेशन इंट्रोड्यूस कर रहा है सो सार्थक इज इनोवेटिव इन नेचर He decided to sell his products not only in India but also abroad. Which categories of trade are being referred here? ये बोलता है कि ये अपने products को ना सिर्फ India में बेचना चाहता है बल्कि abroad में भी बेचना चाहता है तो India में बेच रहा है तो क्या कर रहा है Internal trade कर रहा है और बाहर बेचना चाह रहा है तो क्या करना चाह रहा है इंटरनेशनल बिजनेस करना चाह रहा है तो यहाँ पे ये इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड दोनों ही करना चाह रहा है आपके बिजनेस स्टडीज का लास्ट दो चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड दोनों ही यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों को ही अपना गोल बना के बैठा हुआ है फिर आता है सार्थक यूज द नंबर ऑफ ऑक्जिलरीज ऑफ ट्रेड आइडेंटिफाई दम ऑक्जिलरीज मतलब जो बेसिकली सपोर्ट सर्विसेज होते हैं अगर आपको याद हो उसने इंश्योरेंस लिया था अगर आपको याद हो उसने लोन लिया था अगर आपको याद हो तो उसने अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कराने का भी जिम्मा किसी और को दिया था कॉन्ट्रैक्ट किया था उनके साथ तो ये तीनों तरह की सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहा है तो सार्थक इज यूजिंग ऑल दीज काइंड ऑफ सर्विसेज तो ये थे चार क्वेश्चन जो कि इतने सिंपल थे कि कोई भी बच्चा बता दे इसे इजीली। आई होप आपको ये केस स्टडी समझ में आई होगी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं केस स्टडी का अलग से प्लेलिस्ट बन चुका है एलेवेंथ क्लास केस स्टडी आप देखेंगे सर्च करेंगे मैग्नेट ब्रेन चैनल पे तो आपको मिल जाएगा वहाँ आपको हर चैप्टर की केस स्टडीज मिल जाएंगी कोई भी केस स्टडी इग्नोर मत कीजिएगा स्किप मत कीजिएगा जरूर देख के जाइएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो